বাংলাদেশে যুক্তরাষ্ট্রের নতুন রাষ্ট্রদূত হিসেবে গতকাল মঙ্গলবার রবার্ট মিলারের নাম ঘোষণা করেছে দেশটির প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প রাষ্ট্রদূত হিসেবে মিলারের যোগদানের আগে এখন শুধুই মার্কিন সিনেটের অনুমোদনের অপেক্ষা অনুমোদনের পরপরই বর্তমানে বৎসমানায় রাষ্ট্রদূতের দায়িত্ব পালনরত মিলার বাংলাদেশে নিযুক্ত বর্তমান মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটের স্থলাভিষক্ত হবেন এখন প্রশ্ন হচ্ছে হঠাৎ করে নতুন রাষ্ট্রদূত নিয়োগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত কেন নিল যুক্তরাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছে প্রায় দুই বছর আগে দুই সালে রিপাবলিকান পার্টির প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত হয়ে দায়িত্ব গ্রহণ করেন সাধারণত রীতি হচ্ছে ক্ষমতাসীন দল বদল হলে বিভিন্ন দেশে নিযুক্ত রাষ্ট্রদূতদেরও বদল করা হয় কিন্তু রিপাবলিক পার্টি ক্ষমতায় আসার পরও ডেমোক্রেটদের দ্বারা বাংলাদেশে নিযুক্ত মার্কিন রাষ্ট্রদূত মার্শা বার্নিকাটকে পরিবর্তন করা হয়নি নির্বাচনের আগের এই গুরুত্বপূর্ণ সময়ে রাষ্ট্রদূত পরিবর্তন থেকেই প্রমাণিত হয় বার্নিকাটকে সরিয়ে মিলারকে আনা কোনো রুটিন পরিবর্তন নয় এর পেছনে বাংলাদেশের রাজনীতি নিয়ে যুক্তরাষ্ট্রের অন্য কোনো পরিকল্পনার সম্ভাবনা দেখছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা ইতিমধ্যে মার্কিন রাষ্ট্রদূত বার্নিকাটের সঙ্গে সরকারের টান পড়ন চলছে খুলনা গাজীপুরের সিটি নির্বাচন নিয়ে শুরু হয় বিরোধ আওয়ামী লীগের ভোট ডাকাতি ও কারসফির তীব্র প্রতিবাদ জানান বার্নিকাট জাল ভোট ও শক্তি প্রয়োগের মাত্রা অতিরিক্ত প্রয়োগে প্রবল আপত্তি তোলেন বাংলাদেশের নির্বাচনী ব্যবস্থাপনার ভয়াবহতা তুলে ধরেন মিডিয়ায় জবাবে সরকার পক্ষ মরিয়া হয়ে ওঠেন বিনা ভোটের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তার মন্ত্রীরা এমনকি দলের ছোট বড় নেতারাও বার্নিকাটকে তুলধনা করে ছেড়েছেন শেখ হাসিনার মার্কিন প্রবাসী পুত্র সজীব ওয়াজের জয়ও তীরযোগ বিবৃতি দিয়ে বলেন মার্কিন দূতাবাস বিএনপির কার্যালয়ে পরিণত হয়েছে উভয় পক্ষের বক্তব্য থেকে পরিষ্কার টান পড়ন বাড়ছে বাংলাদেশে বিভিন্ন রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের সময় ও অগণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থা প্রবর্তনের সময় যুক্তরাষ্ট্র ও বাংলাদেশে নিযুক্ত দেশটির রাষ্ট্রদূতদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ গোপন নথি পাশের জন্য বিখ্যাত জুলিয়ান এসানদের উইকলিক্সে প্রকাশিত বিভিন্ন নথিপত্রে বাংলাদেশের রাজনীতিতে যুক্তরাষ্ট্রের এই ভূমিকার কথা বারবার উঠে এসেছে রাষ্ট্রদূতের হঠাৎ পরিবর্তনের পেছনে এমনই কোনো বিষয় কাজ করছে কিনা সে প্রশ্ন উঠে এসেছে বাংলাদেশে এবার যুক্তরাষ্ট্রের পক্ষ থেকে এমন একজন ব্যক্তিকে রাষ্ট্রদূত হিসেবে নিযুক্ত করা হয়েছে যার সঙ্গে ভারতের খুব ভালো সম্পর্ক রয়েছে সত্যিকার অর্থে প্রতিবেশী ভারত বাংলাদেশের রাজনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব রাখার ক্ষমতা রাখে এটি স্বীকৃত আর মিলার বৎসোয়ানায় দায়িত্ব পালনের আগে নয়া দিল্লিতে আঞ্চলিক নিরাপত্তা কর্মকর্তা হিসেবেও দায়িত্ব পালন করেছেন স্বাভাবিকভাবেই ভারতের রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে তার জানাশোনা ও প্রভাব বেশ ভালো রকমই আছে আর নয়া দিল্লির সঙ্গে এই জানাশোনারই অভাব ছিল মার্শা বার্নিকাটের ভারতের কূটনীতি এখন অনেক শক্তিশালী এই কূটনীতিতে কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারছিলেন না বার্নিকাট আর বাংলাদেশের নির্বাচনের ব্যাপারে যুক্তরাষ্ট্র যা চায় তা ভারতের সঙ্গে মিলেমিশেই তাকে নিতে হবে এটি যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতিবিদরা ভালোই বুঝতে পারছেন তাই হয়তো মিলারকে বাংলাদেশে রাষ্ট্রদূত করে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হল ভারতের সঙ্গে একটি ভালো বোঝাপড়ার মাধ্যমে বাংলাদেশের নির্বাচনে হস্তক্ষেপ করার একটি উদ্দেশ্য যে যুক্তরাষ্ট্রে রয়েছে জাতীয় নির্বাচনের আগে আগেই রাষ্ট্রদূত বদলের সিদ্ধান্ত সেটি স্পষ্ট হয়ে গেল 